മാക്സ് ക്ലാസ് ഫോറിലെ അഞ്ചാമത്തെ യൂണിറ്റ് ഡ്രോയിങ് ഷേപ്പ്സ് അതിലെ ആക്ടിവിറ്റി ഫൈവിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ആണ് ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവരെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലെ ലിങ്ക് കൊണ്ട് കാണുക വയർ റെക്റ്റാങ്കിൾ ആനി ഹാസ് എ പീസ് ഓഫ് വയർ ട്വൻറ്റി ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ലോങ് ഷീ വോണ്ട്സ് ടു മേക്ക് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ വിത്ത് ദിസ് വാട്ട് ആർ പോസിബിൾ ലെങ്ത് ആൻഡ് ബ്രെഡ് ആനി 24 ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു വയർ യൂസ് ചെയ്ത് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തെന്നും കണ്ടുപിടിക്കണം ഇഫ് ഷീ മേക്സ് എ സ്ക്വയർ വാട്ട് ഈസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് സൈഡ് ഇനി സ്ക്വയർ ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണെന്നും കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാം പെരിമീറ്റർ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി സ്ക്വയർ ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ എത്ര ആയിരിക്കാം ഒരു സൈഡ് പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ ഇസ് ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ സൈഡ് ഫോർ ഇൻറ്റു എത്ര ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ കിട്ടുക ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് എത്ര ആയിരിക്കും സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സ്ക്വയർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടത് ഒരു സൈഡ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സിക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് ഇസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ചെയ്താലും മതി സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്ററിന് കിട്ടും ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഉണ്ടാക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നാല് സൈഡ് ഈക്വലാണ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഒരു സൈഡ് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആക്കാം ലെങ്ത്ത് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്ററിന് എടുക്കാം രണ്ട് സൈഡ് റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് രണ്ടും എന്തായിരിക്കും ലെങ്ത്ത് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും സെവൻ പ്ലസ് സെവൻ ഫോർട്ടീനിന് കിട്ടി ഇനി ട്വൻറ്റി ഫോർ മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ എത്രയാണ് ടെൻ രണ്ട് ബ്രെഡിൻ്റെയും കൂടെ സാം ടെൻ കിട്ടണം ബ്രെഡ് എത്രയായിരിക്കും ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്ത് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്ററും ബ്രെഡ്ത്ത് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററും പെരിമീറ്റർ എത്ര വരും ട്വൻറ്റി ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ നെക്സ്റ്റ് ലെങ്ത്ത് ഒന്നും കൂടെ കൂട്ടാം എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് ലെങ്ത്തും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എയ്റ്റ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ഇനി റിമൈനിങ് എത്രയാണുള്ള ട്വൻറ്റി ഫോർ മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ എയ്റ്റ് കിട്ടും എയ്റ്റ് ഈക്വലായിട്ട് രണ്ട് ബ്രെഡിന് പോകണം എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇസ് ഫോർ ബ്രെഡ്ത്ത് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്ററും ലെങ്ത്ത് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ളൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്യാം പെരിമീറ്റർ ട്വൻറ്റി ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്ത് എടുക്കാം രണ്ട് ലെങ്ത്തും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നയൻ പ്ലസ് നയൻ എയ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയി ട്വൻറ്റി ഫോർ മൈനസ് എയ്റ്റീൻ ഇസ് സിക്സ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ രണ്ട് ബ്രെഡിനും കൂടെ എടുക്കണം സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇസ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ സോ ലെങ്ത്ത് നയൻ സെൻറ്റിമീറ്ററും ബ്രെഡ്ത്ത് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ളൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്തു പെരിമീറ്റർ ഇസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത് എടുത്താൽ നമുക്ക് ഇനി തനി തന്നെ പറയാം എത്ര ആയിരിക്കും ബ്രെഡ്ത്ത് വരിക ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച ഈ ടേബിളിൽ സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ലെങ്ത്ത് കൂടുമ്പോൾ ബ്രെഡ്ത്ത് ഒരെണ്ണം കുറഞ്ഞു വരുന്നു ഫൈവ് ഫോർ ത്രീ ടു നോക്കാം രണ്ട് ലെങ്ത്തും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെൻ പ്ലസ് ടെൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫോർ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഇസ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫോർ ടു ബ്രെഡ്സ് സോ ഒരു ബ്രെഡ് എത്രയായിരിക്കും ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ലെങ്ത്ത് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്ററും ബ്രെഡ്ത്ത് ടു സെൻറ്റിമീറ്ററും ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ ലെങ്ത്ത് ലെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്താൽ ബ്രെഡ്ത്ത് എത്രയായിരിക്കും വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്ത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലെവൻ പ്ലസ് ലെവൻ ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ടു ഇസ് ടു രണ്ട് ബ്രെഡും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ടു വരേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് എത്രയായിരിക്കും വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ സോ ലെങ്ത്ത് ലെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ബ്രെഡ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ പെരിമീറ്റർ ഇസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ ഇനി ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ചെയ്ത ഒരു സൈഡ് സീറോ ആയിപ്പോകും അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈസി ആയിട്ട് ഫോമുല വഴി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ എന്താണ് ലെങ്ത് പ്ലസ് ബ്രെഡ്ത്ത് ചെയ്യുക
ഇങ്ങനെ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നാലും പെരിമീറ്ററിൻ്റെ ഹാഫ് എടുക്കുക ലെങ്ത് പ്ലസ് ബ്രെഡ്ത്ത് ആ ഹാഫ് വരുന്ന എല്ലാ പോസിബിലിറ്റീസും അങ്ങ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ദ ലാർജ് ട്രയാങ്കിൾ ഹാസ് ഓൾ സൈഡ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലോങ് വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ്സ് പെരിമീറ്റർ ഔട്ടർ ട്രയാങ്കിളിലെ ലാർജ് വൺ അതിൽ എല്ലാ സൈഡും സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇതൊരു ഈക്വലായിട്ടുൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് എല്ലാ സൈഡും ഈക്വലായിട്ടുള്ളൊരു ട്രയാങ്കിൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ എന്താണ് സം ഓഫ് ദി ലെങ്സ് ഓഫ് ഓൾ സൈഡ്സ് സിക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് എല്ലാ സൈഡും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് ഇവിടെ നമുക്ക് സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് എടുക്കാം അല്ലേ സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഇസ് എയ്റ്റീൻ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ഔട്ടർ ട്രയാങ്കിൾ ഇസ് എയ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ദ പോയിൻറ്റ്സ് അറ്റ് ദ മിഡിൽ ഓഫ് ഇറ്റ് സൈഡ്സ് ആ മാർട്ട് ആൻഡ് ജോയിൻ ടു മേക്ക് എ ന്യൂ ട്രയാങ്കിൾ ഇനി ഈ ലാർജ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻറ്റ്സിൽ ഓരോ സൈഡിലെ മിഡ് പോയിൻറ്റിൽ മാർക്ക് ചെയ്തു അതെല്ലാം കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്ത് അകത്ത് ഇൻ സൈഡിൽ വേറൊരു ന്യൂ ട്രയാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്തു ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ഈച്ച് സൈഡ് ഓഫ് ദിസ് ട്രയാങ്കിൾ ആ അകത്ത് സെക്കൻഡ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഓരോ സൈഡിലെ ലെങ്ത്ത് എത്രയായിരിക്കും എന്ന് ഔട്ടർ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലെ ലെങ്ത്ത് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലേ അതിൻ്റെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും ഈ മിഡ് പോയിൻറ്റ് ജോയിൻ ചെയ്ത് കിട്ടിയ ഇന്നർ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലെ ലെങ്ത്ത് മിഡ് പോയിൻറ്റ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിങ്ങനെ ഹാഫ് എടുക്കാൻ പറ്റിയത് ആ ഓറഞ്ച് കളറിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത് കണ്ടോ രണ്ടും ഒരേ ലെങ്ത്ത് ആയിരിക്കും താഴെ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മറ്റേ ട്രയാങ്കിൾ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും സോ പെരിമീറ്റർ എത്രയായിരിക്കും ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് എടുക്കാം നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ സോ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് സെക്കൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ ഇസ് നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ദ മിഡ് പോയിൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദി സൈഡ്സ് ഓഫ് ദി സെക്കൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ ആ മാർഡ് ആൻഡ് ജോയിൻ ടു മേക്ക് ഇറ്റ് അനദർ ട്രയാങ്കിൾ ഇനി സെക്കൻഡ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻറ്റ്സ് ജോയിൻ ചെയ്ത് അടുത്ത് തേർഡ് ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടാക്കി സെക്കൻഡ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ലെങ്ത്തിൻ്റെ ഹാഫ് എടുക്കുമ്പോൾ തേർഡ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കിട്ടും എല്ലാ സൈഡ്സും തേർഡ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഈക്വൽ ആണ് സെക്കൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എത്രയായിരിക്കും വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സോ ലെങ്ത് ഓഫ് ഈച്ച് സൈഡ് ഓഫ് തേർഡ് ട്രയാങ്കിൾ ഇസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ പെരിമീറ്റർ എത്രയായിരിക്കും വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എത്ര കിട്ടും ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ മാർക്ക് ത്രീ പോയിൻറ്റ്സ് ഓൺ എ പേപ്പർ ഡ്രോ ലൈൻസ് ജോയിനിങ് ദീസ് പോയിൻറ്റ്സ് ഡു യു ഗെറ്റ് എ ട്രയാങ്കിൾ ഡു ബി ഗെറ്റ് എ ട്രയാങ്കിൾ ബൈ ജോയിനിങ് ത്രീ പോയിൻറ്റ്സ് വാട്ട് എവർ ബി ദർ പൊസിഷൻ ഒരു പേപ്പറിൽ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടുമെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതെങ്കിലും കേസിൽ കിട്ടാതിരുന്നോ ത്രീ ലൈൻസും ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഒരു ലൈനിലാണ് നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനെ കിട്ടത്തുള്ളൂ ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടത്തില്ല രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് ഒരു ലൈനിൽ വരാം ബട്ട് ത്രീ ലൈൻസും ഒരേ ലൈനിൽ വന്നാൽ നമുക്ക് ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടത്തില്ല അല്ലാത്ത എല്ലാ കേസിലും നമുക്ക് ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടും ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി സിക്സിലത്തേക്കുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ജോയിനിങ് ഷേപ്പ്സ് ഡ്രോ ദി നെക്സ്റ്റ് ഫിഗർ ഹൗ മെനി ട്രയാങ്കിൾസ് ഇൻ ഇറ്റ് ഇനി ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ അടുത്ത ഫിഗർ ഏതാണെന്ന് വരയ്ക്കണം ആ ഫിഗറിൽ എത്ര ട്രയാങ്കിൾസ് കാണുമെന്നും എഴുതണം സം ഷേപ്പ്സ് ഹാവ് യു സീൻ സച്ച് ഷേപ്പ്സ് റൈറ്റ് ദ തിങ്സ് യു നോ ഓഫ് ദീസ് ഷേപ്പ്സ് ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ആ ബ്ലോക്ക് സ്പിയർ എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ടേബിളിൽ എഴുതണം ഹൗ മെനി ഹൗ മെനി റെക്റ്റാങ്കിൾസ് ഇൻ ഓൾ ഇൻ ദ പിക്ചർ ഈ ഫിഗറിൽ എത്ര റെക്റ്റാങ്കിൾസ് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ഹൗ മെനി ട്രയാങ്കിൾസ് ഇൻ ദിസ് പിക്ചർ രണ്ടാമത്തെ ഫിഗറിൽ എത്ര ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ടെന്നും എഴുതണം കേട്ടോ ഈർക്കിൽ ഫിഗേഴ്സ് ഹൗ മെനി ഈർക്കിൽ ബീറ്റ്സ് ഇൻ ദ
10 cm side length of the square and perimeter. This square is cut through the middle to make two rectangles. What is the perimeter of each rectangle? In a square, the middle is cut the rectangle form. One rectangle the perimeter is the if you have any questions, I will discuss the answers in the video. Subscribe to the channel.